వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికి నమస్కారం అండి సో ట్వెల్త్ నా హెజార్ రిలీజ్ అయింది సో ఇప్పటిదాకా అయితే మంచి టాక్ వచ్చింది చాలా మంది మంచిగా చెప్తున్నారు ఐఎమ్ గెటింగ్ మెసేజెస్ పీపుల్ చాలా బాగా నచ్చిందని సో ఈవెన్ ఐ డెంట్ గెట్ టు సీ ద మూవీ ఎట్ థియేటర్స్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయని అన్నాను హౌస్ఫుల్ అయితే అయిపోతుంది సో వీ హోప్ ఎక్కువ థియేటర్స్ వస్తాయి వీ హోప్ వీ కెన్ గెట్ టు సీ ద మూవీ ఇంకా చూసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ రావాలని సో బట్ థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ చిన్న సినిమాను ఆదరిస్తున్నారు సో దాట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మైండ్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం అండి హెజ సినిమా పన్నెండో తారీఖు రిలీజ్ అయింది సినిమా టాక్ బాగుంది బాగా నడుస్తుంది అయితే మున్నా గారు ఫోన్ చేశారు సార్ మన థియేటర్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయండి వస్తే ఇంకా బాగుండేది మనకు మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ టార్గెట్ కొంచెం మీరు ఇంకా దొరకట్లా బిజీ బిజీ అని పెద్ద సినిమా ఎక్కువ రిలీజ్ అయింది మనకు కూడా అట్లో నడుస్తుంది బాగా రన్ అవుతుంది కాకపోతే థియేటర్లు తక్కువ ఉన్నాయండి కొంచెం దాని గురించి మనం ఆలోచించాలని ఆయన చెప్పారు నిజంగానే సినిమా బాగుందండి థియేటర్ హౌస్ఫుల్ అవుతున్నాయి బుక్ మై షోలో నైట్లు మంచి రేటింగ్ ఉంది ఆడియన్స్ కూడా బాగా మాట్లాడుతున్నారు అది చిన్నది చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అది పక్కన పెడితే థియేటర్స్ ఉంటేనే జనంకి ఇంకా రీచ్ అవుద్ది అనేది వాస్తవం అది వారంలో ఖచ్చితంగా థియేటర్లు పెరిగితే ఆశిస్తున్నాం మొన్న గారు కూడా అందరితో మాట్లాడుతున్నారు సార్ దొరికితే అని ఆశిస్తున్నాం సినిమాని ప్రజల ముందుకు మీరు కూడా తీసుకెళ్ళండి మంచి సినిమా చిన్న సినిమా ఆదరించండి నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద మీడియా టు కమ్ హియర్ అండ్ హోల్ టీమ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ మూవీ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు డైరెక్షన్ బాగుంది వన్ మ్యాన్ షో ఇవన్నీ చెప్తూ ఉన్నారు అండ్ నా రోల్లో లెన్స్ గురించి కూడా చాలా స్పెసిఫిక్గా అడుగుతున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ ఇంత మంచి సినిమాకి చిన్న సినిమా అయినా కానీ చాలా రెస్పాన్స్ ఉంది చాలా బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు పీపుల్ అడుగుతున్నారు ఇంకా హౌస్ఫుల్ ఉండడం వల్ల చాలామంది చూడలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ పెద్ద సినిమాలు రావడం వల్ల మనకు అన్ని థియేటర్స్ లేకపోవడంతో ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉంది సో ఇఫ్ వీ గెట్ సమ్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ మేబీ ఇంకా చాలామంది ఎంజాయ్ చేయడానికి వీ గెట్ ద స్కోప్ సో వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవరిబడి మీడియా మిత్రులందరికీ మా పిఆర్ వాళ్ళకి అందరు ఎక్కడే ఉన్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా టీం అందరూ ఇప్పుడు ఎవరైతే మీతో వచ్చి మాట్లాడారో వాళ్ళందరి పేర్లు నేను మీకు పరిచయం చేస్తాను తను ప్రఫుల్ కుమార్ ఈ సినిమాలో ఒక పాట రాశారు అండ్ ఆల్సో నా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఫుల్ లెంత్ సినిమా అంతా అతను ఉండడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ వెరీ పర్ఫుల్ లక్ష్మణ్ గారు మీకు చెప్పక్కర్లేదు ఆల్రెడీ అతను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ కో అంటే కోటి ఫలక్నామ దాస్ జార్జ్ రెడ్డి ఇలా చాలా సినిమాల్లో ఆయన నటించారు సో ఈ సినిమాలో కూడా ఆయన చాలా ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఆయనది సో థ్యాంక్ యూ లక్ష్మణ్ గారు అలాగే లిజీ గోపాల్ ద ఫస్ట్ టైం తను డెబ్యూ ఫిల్మ్ ఇది సో ఈ సినిమాలో కూడా తను అంటే ఏదో హీరోయిన్ అంటే ఏదో పాటలకి వీటికి అని పరిమితం కాకుండా సో ద ఫుల్ లెంత్ సినిమా కూడా లీడ్ కింద తను కూడా చేయడం జరిగింది సినిమాలో సో మంచి రోల్ ఉంది అమ్మ ఇది సో తనకు కూడా రివ్యూస్ కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుందని సో పర్ఫార్మెన్స్ అనేటువంటి సినిమా ఇది సో థ్యాంక్ యూ లిజీ గోపాల్ సో అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్ గారు విఎన్ ఓలేటి గారు ఆయన ఏంటంటే బేసికల్లీ ఇది సినిమాని నేను స్టోరీ చెప్పినప్పుడు దగ్గర నుంచి కూడా అంటే అతను ఒక్కలే ప్రాపర్గా ట్రస్ట్ చేసి దీని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే సినిమా పర్సన్ కాదు బేసికల్లీ సో ఇక్కడ సినిమా పర్సన్ కాని వాళ్ళు ఏంటంటే ఈజీగా ట్రస్ట్ చేస్తారు కూడా ప్లస్ మైనస్ రెండు ఉంటాయి సో చాలామంది ట్రస్ట్ చేసి మోసపోతారు లాస్ట్లో ఒకవేళ సినిమా ఫెయిల్ అయితే కనుక సో ఇక్కడ ట్రస్ట్ చేయడం అనేది మంచి పాయింట్ కాకపోతే ఆ ట్రస్ట్ని మనం కూడా నిలబెట్టుకోవాలి కదా సో ఆ విషయంలో నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాను బట్ అంతలా అమౌంట్స్ అన్నీ ప్రాపర్ ప్రాపర్ వేలో ఆన్ టైం మాకు ప్రొవైడ్ చేసి ఇప్పుడు నేను యూఎస్ వెళ్తానంటే యూఎస్ లొకేషన్స్కి అక్కడ కెమెరాస్కి అక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అక్కడ బడ్జెట్ అంతా ప్రొవైడ్ చేసి ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ బోర్డర్లో షూట్ చేస్తాం అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అక్కడ ఎంత కావాలో అన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి ఏది అసలు దేనికి మనీ ఖర్చు పెడుతున్నాం అనే ఒక ప్రశ్న కూడా లేకుండా ఈరోజు వరకు సో ఇంక్లూడింగ్ పబ్లిసిటీ పోస్టర్స్ ఈరోజు మన స్టాండీస్ వీటన్నిటికీ కూడా ఏది అడిగితే అది ఇమీడియట్గా అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం తప్పితే ఏ రోజు ఆయన అడగలేదు లెక్కలు ఎప్పుడు అతను చూడలేదు కూడా సో అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ చాలామందికి దొరకాలని నేను కోరుకుంటున్నా ఆ విషయంలో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యూఎన్ వాలెట్టి గారు సో ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద పాయింట్ నిజానికి ఇప్పుడు నేను చాలా స్మైల్ ఇచ్చి భయ
సో ఈ వన్ డే తర్వాత అన్ని చోట్ల నుంచి ద జెన్యున్ రివ్యూస్ జెన్యున్ రేటింగ్స్ మీడియా మిత్రులు చాలామంది మూవీ చూశారు చాలామంది మంచి రేటింగ్ ఇచ్చారు క్రిటిక్ రేటింగ్ ఇచ్చారు వీటన్నిటితో పాటు బుక్ మై షోలో నిన్న ఈవినింగ్ చూస్తే నాకే మైండ్ బ్లాక్ అయింది అంటే నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే అసలు ఫస్ట్ నేను నమ్మలేదు ఇది నిజమా కళ అని సి కింద మనం రివ్యూస్లోకి వెళ్తే అందరూ అందరూ బాగుంది అందరూ స్క్రీన్ ప్లే బాగుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ బాగుంది స్టోరీ బాగుంది అసలు హారర్ బాగా భయపెట్టారు చాలా బాగుందని ఇంతమంది చెప్తున్నారు అయినా నాకు ఆనందం రాలే తర్వాత నేను అనుకున్నా ఇంకా బెంగళూరులో చూసిన వాళ్ళు సినిమా లేదంటే ఇంకెక్కడెక్కడో వైజాగ్లో చూసిన వాళ్ళు విజయవాడలో చూసిన వాళ్ళు మచిలీపట్నం ఇంకెక్కడెక్కడ గుడివాడ అందరూ నాకు టచ్ చేస్తున్నాయి ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయితే వీడియోలు తీసి థియేటర్లో ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ ఏమైతే ఉందో అన్నీ పంపిస్తున్నారు నాకు అయినా నాకు హ్యాపీనెస్ రాలే ఎందుకంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు నన్ను వైజాగ్లో ఏంటి ఇంకా షోలు కనిపించట్లేదు ఐనాక్స్లో సినిమా లేదా ప్రశ్న విజయవాడలో ఈ థియేటర్ ఇచ్చారు ఆ థియేటర్ ఇవ్వలేదా ఇంకో క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మార్క్ చిత్తూరులో మూవీ లేదా ఇంకొకళ్ళు నెల్లూరులో సినిమా లేదు భయ్యా ఇంకొకళ్ళు సో మూవీ చాలా బాగుందంట కదా టాక్ ఓకే ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఈ సినిమా నా దృష్టిలో నా దృష్టిలో నేను ఎప్పుడు ఏ రోజు ఇది ఒక ఎపిక్ అయిపోతే నేను ఎప్పుడు అనుకోలే కానీ నిజంగా ఇంతవరకు ఎవరు కూడా సినిమా చెత్తని కానీ డిజాస్టర్ అని కానీ అట్రక్లోపన్ కానీ ఓకే భయ్య యావరేజ్ చల్త చలో ఇట్లా అసలు లేదు కదా ఎవరిని ఎవరిని టచ్ చేసినా సరే మినిమం బాగుంది సో ఇంత యునానిమస్గా ఎవడైనా గుడ్ అని ఒక చిన్న సినిమాకి ఒక హీరో వ్యాల్యూ లేని సినిమాకి ఆ టాక్ వచ్చిందంటే అది బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ అవునా కదా సో అలాంటి అలాంటి సక్సెస్ పడినా సరే ఇంకా ఎందుకు హ్యాపీగా లేవంటే ఇప్పుడు మీ పాయింట్ చెప్తా ఎగ్జిబిటర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఏమంటారంటే రిలీజ్ డే మాది ట్వెల్త్ డిసెంబర్ జరిగింది ఆ రోజు థర్స్డే వర్కింగ్ డే నేను పబ్లిసిటీకి ఇప్పుడు ఓపెనింగ్స్ నేను అంతకుముందు బాగా పాపులర్ అనుకోండి విపరీతంగా నా నన్ను చూసే సినిమాకి ఎవరైనా వస్తారు పోనీ హీరోయిన్ బాగా ఫేమస్ అనుకోండి ఒక స్టార్ హీరోయిన్ ఉంటే చూసి సినిమాకి వస్తారు ఇక్కడ ఎవరు కనిపించకుండా ఓన్లీ పోస్టర్ లైట్ రేసర్ నేను కనబడుతున్నాను ఆటోమేటిక్ అది ఎవరికి తెలియదు పాపం ఆడియన్స్కి కదా సో ఏంటి సినిమా టైటిల్ కొత్తగా ఉంది హెజా తెలుగు సినిమావా ఇంగ్లీష్ సినిమానా అదొక డౌట్ మళ్ళీ నేను మీతో ఓపెన్ చెప్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ ఇలా జరుగుతున్నాయి అన్నీ కూడా అయినప్పటికీ ఫస్ట్ డే ఓపెనింగ్స్ బాగానే వచ్చాయి కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత రేంజ్లో కాదు వచ్చాయి బాగా వచ్చాయి నిజం చెప్పాలంటే చాలా సినిమాల కంటే చిన్న సినిమాలకి చాలా బాగా వచ్చాయి బట్ నేనేమంటానంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చే షోస్ అన్నీ కూడా వన్ థర్టీ షోలు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ షోలు లెవెన్ ఏం షోలు ఇచ్చారు ఆ షోల్లోని వర్కింగ్ డేలోని ఒక చిన్న సినిమాకి జనం ఎందుకు వస్తారు అసలు ఎలా హౌస్ఫుల్ అవుతాయి అవన్నీ అలా హౌస్ఫుల్ అవ్వ అవ్వలేని సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా సరే సగం వరకు ఫిల్ అవుతున్నాయి అన్ని స్క్రీన్స్ కూడా అలా చూసుకున్నా సరే మాకు నిజంగా మంచి కలెక్షన్ వచ్చింది ఫస్ట్ డే కూడా చెప్పాలంటే అయినా అయినా పక్కన పెడతాం అది కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు సెకండ్ డే నుంచి రన్నింగ్ మొదలైంది టాక్ బాగుంది బాగుంది బాగుందంట బాగుందంట బాగుందంటే ఇలా ఫేస్బుక్లో పది మంది చెప్తున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో అందరూ పెడుతున్నారు అట్లా ఒక ఒకళ్ళు చూసిన వాళ్ళు పది మందికి మ్యాటర్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు చాలా బాగుందని నాకు మెసేజ్లు వస్తున్నాయి ఇవాళ మార్నింగ్ మెసేజ్ నాకు వైజాగ్ నుంచి సినిమా చాలా బాగుందంట కదా అయిన అసలు మూవీ లేదేంటి క్వశ్చన్ నాకు నేను మళ్ళీ ఎగ్జిబిటర్స్ ఎవరికి ఫాలోఅప్ చేసి వాళ్ళు ట్రై చేస్తే వాళ్ళు ఏమంటారంటే థియేటర్స్ సెట్ చేస్తున్నాం అరేంజ్ చేస్తున్నాం అవైలబిలిటీ ఉంది కొంచెం ఆగండి వెయిట్ చేయండి జరుగుతుంది నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇలాంటి సినిమాలకి ఇప్పుడు హారర్ జోనర్ ఇది ఒక మ్యూజికల్ హారర్ కంప్లీట్గా ఈ సినిమాకి నేను మీకు బెట్ కట్ చెప్తాను ఫ్యామిలీ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి అందరూ చూడొచ్చు ఎక్కడ వల్గారిటీ లేదు ఇట్స్ క్లీన్ యూ సినిమా జస్ట్ హారర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఏ ఇచ్చారు అంతే యూ బై ఏ సో హారర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సినిమాలో దమ్ ఉంది సినిమాలో కంటెంట్ ఉంది స్టోరీ ఉంది గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ ప్లే ఉంది ఎక్కడ మీకు హీరోయిజం కానీ ఎలివేషన్స్ కానీ అన్నెసరీ ల్యాక్ కానీ అన్నెసరీ ఐటమ్ సాంగ్స్ ఇవేం సినిమాలు లేవు మీరు అందరూ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇవేమి లేకుండా జెన్యున్గా ఉంది కాబట్టే ఆడియన్స్ ఎప్పుడు కరెక్ట్ అని నాకు తెలుసు కాబట్టే ఆడియన్స్ దీన్ని మళ్ళీ మరోసారి ప్రూవ్ చేశారు సో ఈ సందర్భంగా మొదట మీడియా వాళ్ళు ఆడియన్స్ వరకు తీసుకెళ్ళి రేటింగ్లు ఇచ్చి నాకు భయంకరంగా సో మీడియా అందరికీ నేను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చెప్తున్నా నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ఆడియన్స్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకున్నా బికాస్ కాంటెంట్ మంచిగా ఉంటే ఎప్పుడు అది రీచ్ అయిపోతుంది అనేది మళ్ళీ మరొకసారి హెజా అనే సినిమాతో ప్రూవ్ అయింది
నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ షో కింద ఫోర్ టికెట్స్ తప్పితే మొత్తం ఫుల్ నేను ఇల్లా సినిమాకి నేను నిజంగా కళ్ళారా చూద్దాం ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అనే దాని మీద నేను ఇల్లా థియేటర్కి కూడా నేను మొత్తం రికార్డ్ చేస్తాను మొత్తం ఫుటేజ్ నగర్ మొత్తం మొబైల్లో కూడా ఉంది మీకు చూపిస్తా కావాలంటే అండ్ బుక్ మై షో రేటింగ్ మొత్తం మీకు చూపిస్తాను నేను ఇందులో ఏదో సినిమా అటు ఇటుగా ఉండి జస్ట్ ఓకే అనిపించేసుకుని పెట్టద్దాం మీట్ పెట్టద్దాం అని చెప్పి హంగామా చేసే సినిమా ఇది కాదండి ఎందుకంటే నిజంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా అలా చేస్తే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఎక్కడో కొరత ఉంటుంది హాట్లో నిజంగా హిట్ కొట్టకుండా హిట్ అని చెప్పుకోవడం అనేది అవసరం కూడా లేదు మనకి జెన్యున్గా నిజంగా ఇన్ని మెసేజ్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇంత బాగుందని టాక్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రైమ్ టైంలో అంటే ఈవినింగ్ షోస్ మల్టీప్లెక్స్ సినిమా ఇది ఎందుకంటే బాక్స్ ఆఫీస్ సినిమా ఇది బికాస్ సౌండ్ ఈ సినిమాకి సౌండ్ స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవడం జరిగింది హారర్ సినిమా అంటే సౌండ్ ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి బేసికలీ నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని కాబట్టి నేను ఈ సినిమా సౌండ్ విషయంలో దీన్ని చాలా కేర్ తీసుకుని ఈ మూవీ చేశా కాబట్టి ఈ సినిమాని మీరు థియేటర్కి రండి థియేటర్లో చూసి ఎంజాయ్ చేస్తే ఆ ఫీల్ మీకు వేరే ఉంటుంది మీకు కావాలంటే వెళ్ళి షో ఆల్ మై వీడియోస్ ఒక్కొక్కడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు థియేటర్లో ఒక్కొక్కడు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ గురించి ఏం చెప్తున్నారు మీరు వినండి కావాలంటే మీరు చూడొచ్చు కావాలంటే సో నా రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎగ్జిబిటర్స్కి దయచేసి మీరు మాకు మంచి షోస్ ప్రొవైడ్ చేయండి సినిమా బాగుంది మల్టీప్లెక్స్లు ప్రొవైడ్ చేయండి ఈవినింగ్ షోస్ ఇవ్వండి నైట్ షోస్ ఇవ్వండి ఇస్తే డెఫినెట్గా క్రౌడ్ పులింగ్ ఉంటుంది అలాగే నేను ఆడియన్స్కి ఏం రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నానంటే స్క్రీన్స్ అక్కడ లేవు ఇక్కడ లేవు అని అది నాకు అర్థమైంది దానికి మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం ఏం చేయాలనేది కానీ అక్కడ లేవు ఇక్కడ లేవు అనే బదులు ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు కనుక సపోర్ట్ ఇస్తే ఇంకా బాగా అవి ఫిల్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మల్టీప్లెక్స్ వాళ్ళు కూడా ఫిల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళే స్క్రీన్లు పెంచుతారు సో ఇక్కడ మనం వాళ్ళు కూడా పూర్తిగా అండంగి లేదు సో జనాలు కూడా ఫుల్ అంటే ఒక ఒక లిమిటెడ్ ఏరియాస్లోనే కరెక్ట్ సినిమా ఉంది ఆ ఏరియాస్కి కనీసం మీరు మా కోసం వచ్చి సినిమా చూసి మీరు దాన్ని ఫిల్ చేస్తే కనుక ఆబ్వియస్లీ మీ ఏరియాలో కూడా సినిమా వస్తుంది కాబట్టి ఇది మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మరొకసారి మీడియా వాళ్ళకి ఆడియన్స్కి తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ కూడా మా టీం తరఫున నా తరఫున థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ ఓకే డన్ వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ చాలా చాలా కృతజ్ఞతలండి ఈ ప్రెస్ మీట్కి వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అందరికీ హేజా అనే సినిమా ఎంతో కష్టపడి తీసిన సినిమా మొన్న కాసి చాలా తన మొత్తం ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ఇందులో అని చెప్పుకోవాలి చాలా బాగా వచ్చింది పన్నెండో తారీఖు రిలీజ్ అయింది చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి ఈ రెస్పాన్స్ ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని మేము కూడా ఊహించలేదు ప్రేక్షక ఆదరణ చాలా బాగుందండి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా యావరేజ్ అని కానీ బ్యాడ్ అని కానీ ఒక్కరు కూడా అనలేదు అందరూ గుడ్ అండ్ అబవ్ ఇస్తున్నారండి రేటింగ్ గుడ్ వెరీ గుడ్ అండ్ సూపర్ ఈ మూడు తప్పితే మాకు ఇంతకంటే తక్కువ రిమార్క్ ఇంతవరకు అయితే ఎవరు చెప్పలేదండి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు కాకపోతే మన మా టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్ ఏంటంటే ఈ సినిమా హారర్ జానర్ కాబట్టి ఒక మల్టీప్లెక్స్ ఆడియన్స్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు మన టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్ అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది దీంట్లో మాస్కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి తన మొదటి ప్రయత్నంగా ఇంత మంచి సినిమాని తెరకెక్కించిన మొన్న నేను అభినందిస్తున్నాను అలాగే ఈ సినిమాను ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షక జనానికి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను